subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh choudhury and in this video i am going to discuss about the basic introduction and the principle of toxicology to aaj ke video mein hum baat karenge toxicology ke basic introduction and the principle ke bare mein ye jo topic hai ye aapke bhi hum 6th semester ke jo toxicology uh, syllabus mein part hai uska ek tarike se introductory part hai jo bhi aap us syllabus mein padhenge chahe wo acute toxic studies ho chronic ho ya fir aapke jitne poisons hain unke uh, harmful effects ho unko padhne se pehle aapko jo basic principles hain basic jo fundamental things hain usko janna bahut zaruri hai तो इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग लिंक व्हिच इज गिवन इन द आई बटन सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक सो टॉक्सिकोलॉजी सो टॉक्सिकोलॉजी मींस इट इज अ साइंस ऑफ पॉइजंस जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो फार्माकोलॉजी है वो है आपके साइंस ऑफ द ड्रग सेम आपके टॉक्सिकोलॉजी है वो एक तरीके से फार्माकोलॉजी ऑफ सॉरी साइंस ऑफ पॉइजन्स हैं मीन्स इसमें पॉइजन्स के इफेक्ट को हम पढ़ेंगे जैसे कि हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं इंट्रेक्शन बिटवीन द ड्रग्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम हम टॉक्सिकोलॉजी में जो है इंट्रेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी पॉइजन्स के इफेक्ट होंगे वो हम उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इस साइंस ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द एनी सब्सटेंस आदर हार्मफुल सब्सटेंस और आदर ड्रग्स और मेडिसिन सो बात करें टॉक्सिकोलॉजी की तो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंक्लूडिंग द ड्रग्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो चाहे वो ड्रग्स ही क्यों ना हो वो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चाहे वो बात करें ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो या प्लांट हो उनमें वो हार्मफुल इफेक्ट शो करता है तो वो एक तरीके से उसका साइड इफेक्ट्स हैं उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना ही एक तरीके से टॉक्सिकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है मेन उसका फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो बात करें टॉक्सिकोलॉजी की तो टॉक्सिकोलॉजी जनरली एसोसिएट विद द वेरियस डिसिप्लिन लाइक बायोलॉजी केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी एंड द मेडिसिन तो ये जो है इन जो ब्रांचेस हैं आपके साइंस के उनमें इन्वॉल्व होते हैं टॉक्सिकोलॉजी चाहे बायोलॉजी की बात करें केमिस्ट्री की बात करें फार्माकोलॉजी की बात करें या फिर आपके मेडिसिन की बात करें बात करें उसके बेसिक एम ऑन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की तो वो है आपके द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिकेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जामिन द टॉक्सिक इफेक्ट्स लाइक सेल्युलर बायोकेमिकल मोलिकुलर मैग्निज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द टॉक्सिकेंट एंड द ऑकरेंस एंड द रिस्क असिस्टमेंट तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं ये होते हैं आपके किसी भी टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी के लिए मतलब हम किसी भी जो टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं या हम जो बात करें प्रैक्टिकली तो किसी भी जो पॉइजनस हैं या ड्रग हैं उनके पॉइजनस इफेक्ट को या एडवर्स इफेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं तो हम इन इन पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं कि उन ड्रग्स का उन पॉइजनस का क्या सेलर इफेक्ट्स है क्या बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं क्या उसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन हैं क्या उसके अकरेंस है और क्या उसके रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं तो इन बातों को ही इन ऑब्जेक्टिव को ही हम फॉलो करते हैं आपके टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में एंड दिस इज साइंटिस्ट नेम इज द पार्सल्स एंड ही इज द ग्रांड फादर ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी एंड ही स्टेट दैट आल थिंग्स आर द पॉइजन्स एंड द नथिंग इज विदाउट पॉइजन्स ओनली द डोज परमिट्स समथिंग नॉट टू बी पॉइजनस मीन्स जो भी आपके एलिमेंट हैं सब्सटेंस हैं केमिकल हैं ड्रग्स हैं मेडिसिन हैं फूड मटेरियल्स हैं जो भी हैं वो एक तरीके से पॉइजन्स ही हैं लेकिन उनका जो डोज है वो डिपेंड करता है कि वो पॉइजन इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा अल्टीमेटली इनका कहना ये था कि जो भी कोई भी सब्सटेंस हैं या ड्रग्स हैं वो उनके डोज पे डिपेंड करता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा तो डोज पे ही डिपेंड करता है मीन्स द डोज मेक्स द पॉइजन अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एक्सेस अमाउंट पर लें तो वो एक तरीके से पॉइजन इफेक्ट शो कर सकता है हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है सो मीन्स The dose response relationship is the fundamental uh, concept about the toxicology. Ultimately, कहने का मतलब ये है कि हमको dose response uh, response relationship जो है समझना जरूरी है आपके किसी भी पर्सन को समझने के लिए जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं ये आपके परसेंट इन्हें रिस्पॉन्स है और ये आपके डोज है तो अगर इस तरीके से आपका सिग्मोइट ग्राफ बनता है ये आपके एक तरीके से 50 परसेंट रिस्पॉन्स हैं तो ये जो वैल्यूज होंगी ये जो डोज होंगी वो होंगी होंगी आपके एल डी फिफ्टी वैल्यूज ये क्या है हम आगे बात करेंगे डिटेल में तो बात करें हम लोग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की तो बेसिकली इस तरीके से होता है आपके 
तो ये जो वैल्यू है वो आपके ईडी ये आपके जो ग्राफ है वो थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए ग्राफ शो किया गया है और ये जो ग्राफ है वो आपके टॉक्सिक इफेक्ट के लिए शो किया गया है तो उसी के बेस पे जो है जो फिफ्टी परसेंट रिस्पॉन्स है या फिफ्टी परसेंट थेरेपेटिक इफेक्ट है तो उस डोज जो है उस डोज पे आपका ये होगा एडी फिफ्टी वैल्यू मतलब जिस डोज पे जो है आपका ड्रग जो है फिफ्टी परसेंट रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो आपके एडी फिफ्टी वैल्यू है सिमिलरली ये आपके टॉक्सिक टी डी फिफ्टी वैल्यू है मीन्स टॉक्सिक डोज फिफ्टी वैल्यू है जो कि इस डोज पे 50% टॉक्सिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है और यही आपका थेरेपेटिक इंडेक्स है जो कि होता है आपका ए टी डी फिफ्टी माइनस एल ई डी फिफ्टी और ये आपके जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो कि आगे हम बात करेंगे डिटेल में तो जैसे कि हम देख सकते हैं सो एल डी फिफ्टी वैल्यू मीन्स मीडियम लिथल डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ द केमिकल्स और ड्रग्स और एनी सब्सटेंस विच इज इस्टिमेटेड टू बी लिथल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज गिवन तो बात करें हम लोग इसको समझने के लिए तो जैसे कि ये वैल्यू है आपके 50 परसेंट का तो इसको समझने के लिए कि इस डोज पे मतलब जैसे कि सपोज ये होगा आपका 90 तो अगर हमने कुछ एनिमल लिए मान लो सपोज हमने 10 एनिमल पे काम कर रहे हैं 10 एनिमल को हमने सपोज 90 एम ड्रग इंजेक्ट कर दिया इंजेक्ट करने के बाद जो है अगर उस दस एनिमल में पाँच एनिमल अगर उस डोज पे मर जाते हैं लिथल हो जाते हैं किल हो जाते हैं तो वो डोज एक तरीके से उसका एल डी फिफ्टी वैल्यू है एक तरीके से समझने के लिए थियोरटिकली है ये एक्चुअल जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे तो समझ ये कॉन्सेप्ट यही है कि जिस डोज पे पूरे पॉपुलेशन का फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन किल हो सकते हैं लिथल हो सकता है वो डोज जो है वो आपके लिथल डोज होगा और ये डिपेंड करते हैं आपके अलग अलग एनिमल पे अलग अलग स्पीसीज पे चाहे वो मतलब ह्यूमन के लिए अलग हो सकता है रेड के लिए अलग हो सकता है और माइस के लिए भी अलग हो सकता है क्योंकि ये जो डोज हैं आपके स्पीसीज पे भी डिपेंड करते हैं सो दिस द एल डिफ्टी वैल्यू एंड एल डिफ्टी वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड फॉर द कंपेरिजन ऑफ द एक्यूट टॉक्सिटी बिटवीन द केमिकल्स कंपाउंड एंड द बिटवीन द स्पीसीज इसलिए हम बम बोल रहे थे कि जो अलग अलग स्पीसीज पे जो है एल डिफ्टी वैल्यू अलग हो सकते हैं और एल डिफ्टी वैल्यू के हिसाब से ही हम उस ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो ड्रग है कितना हार्मफुल है कितना ये थेरेपेटिक वैल्यू है इसके पास है या फिर कितना वो पॉइजनस है तो जितना कम अमाउंट पे अगर कोई ड्रग लिथलिटी लिथलिटी शो कर रहा है किल कर सकता है तो उतना ही ज़्यादा पॉइजनस है उसी उसी के बेस पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट इज द टी डी फिफ्टी वैल्यू मीन्स मीडियम टॉक्सिक डोज एल डी मतलब लिथल होता है तो इस जो डोज पे अगर वो एल डी होता तो इस डोज पे जो है आपके फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है लिथल हो जाते हैं डेथ हो जाते हैं लेकिन टॉक्सिक डोज पे जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो होगा इस पर जो मेन जो वर्ड है वो टॉक्सिक का ही है ये आपके लिथल डोज है ये टॉक्सिक डोज है सेम आपके इडिविटिविटी मीन्स मीडियम इफेक्टिव डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ द ड्रग और केमिकल विच इस्टिमेटेड टू बी इफेक्टिव टू द फिफ्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन तो यहाँ पे जो है आप डिफिनेशन पे चेंज कर दीजिए अगर एल है तो लिथल होगा टी है तो टॉक्सिक होगा ई है तो आपके इफेक्टिव होगा मीन्स वो डोज जिस पे 50% परसेंट पॉपुलेशन पे जो अपना ड्रग है वो 50% परसेंट रिस्पॉन्स तक इफेक्टिव शो कर रहा है एंड नेक्स्ट इज द मीडियम लिथल कंसेंट्रेशन ये एल डी फिफ्टी वैल्यू एल सी वैल्यू सेम ही है सी फॉर कंसेंट्रेशन एल फॉर लिथल एंड नेक्स्ट इज द टी आई और थेरेपेटिक इंडेक्स सो थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू एल डी फिफ्टी और टी डी फिफ्टी अपॉन ई डी फिफ्टी जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोल सकते हैं कहीं कहीं पे तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है मीन्स द रेंज बिटवीन द इफेक्टिव डोज एंड द टॉक्सिक डोज ओके एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड दिस इज द ग्राफ एंड इट सोस द नोवेल एंड लोवेल तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए इस डोज पे जो है बेसिकली आपका कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा है ये सबसे लोएस्ट डोज है जहाँ पे आपका कोई भी रिस्पॉन्स टॉक्सिक रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा है और इस इस जो डोज पे हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स होना शुरू हो रहा है तो बात करते हैं इसके डिफिशन की तो बेसिकली नोवेल मीन्स नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल मीन्स द मैक्सिमम और हाईएस्ट डोज ऑफ ए ड्रग और सब्सटेंस विच गिवन इन ए टॉक्सिक टॉक्सिक टेस्ट एंड कॉजेस नो ऑब्जर्वल एडवर्स इफेक्ट इन द टेस्ट एनिमल मतलब ये आपका हाइस्ट डोज है इस डोज पे जो है उस एनिमल पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो नहीं होगा उस डोज को हम नोवेल बोल सकते हैं या नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल बोल सकते हैं नेक्स्ट इज द द नोवेल फॉर द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट स्पीसीज एंड द मोस्ट सेंसिटिव 
इंडिकेटर ऑफ द टॉक्सिसिटी इज यूजल एम्प्लॉयड फॉर द रेगुलर पर्पस या रेगुलेटरी पर्पस तो ये जो नॉवेल है ये जो डोज है वो रेगुलेटरी पर्पस के लिए यूज होता है मोस्ट स्पीस के लिए सेंसिटिव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके टॉक्सिकोलॉजी का नेक्स्ट इज द लोवेल लोवेल मीन्स द लोवेस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल द मिनिमम और लोएस्ट डोज ऑफ एड सब्सटेंस और ड्रग विच गिवन इन द टॉक्सिक टेस्ट एंड कॉसेस एंड नो एंड ऑब्जर्वेबल एडवर्स इफेक्ट इन द टेस्ट एनिमल तो यहाँ से जो है हम जो रिस्पॉन्स हैं जो टॉक्सिक रिस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ये लोएस्ट डोज होगा ये आपका हाइस्ट डोज होगा जिसपे हम कम्प्लीटली डेथ हो सकता है इस डोज पे जो है आपके टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट होते हैं यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो होते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का इन द कंसर्न ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड नेक्स्ट इज द टॉक्सिटी रेटिंग ऑफ फॉर ह्यूमन तो जैसे कि हमने कहा था लिथल जो एल डी फिफ्टी वैल्यू है लिथल डोज है उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो ड्रग है वो जो मेडिसिन है या वो जो केमिकल्स हैं कितना ज़्यादा पॉइजन हैं कितने ज़्यादा टॉक्सिक हैं जैसे कि बात करें किसी भी ड्रग की जो एल डी फिफ्टी वैल्यू है लिथल डोज है वो अगर ओवरऑल लिथल डोज है अगर हम उसको पंद्रह मोर देन फिफ्टीन ग्राम पर के है मतलब किसी भी ड्रग या केमिकल का जो लिथल डोज है एल डी वैल्यू है वो पंद्रह ग्राम से अधिक हुआ मीन्स पंद्रह ग्राम से ऊपर देंगे तभी वो किल हो सकता है तो वो जो है एक तरह से नॉन टॉक्सिक होंगे एंड uh, अगर पाँच से पंद्रह के बीच में है तो स्लाइटी टॉक्सिक होंगे एंड इफ द एलिफ्टी वैल्यू बिटवीन द पॉइंट फाइव टू फाइव ग्राम पर के जी मीन्स इट इज अट इज ए मॉडरेटली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड इज द वेरी टॉक्सिक फाइव टू फाइव फिफ्टी एम जी इज द एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड मोर देन सॉरी लेस देन फाइव एम जी इज द सुपर टॉक्सिक मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका जो लिथल डोज है वो अगर पाँच एम जी से भी कम है तो वो सुपर टॉक्सिक होगा मतलब पाँच एम जी बहुत ही कम होता है आप उसको लेते ही वो आपको लिथल हो सकते हैं आप डेथ हो सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होगा उसी के बेस पे जो है अगर हम ओरल एक्टॉक्सिटी की बात करें जो हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में तो उसके बेस पे ही जो एक क्लासीफाई करते हैं उसको है अब जी नाम है उसका जी एस एच मीन्स ग्लोबल हार्मोनाइजेशन सिस्टम और उसी बेस पे जो है हर एक केमिकल का जो एल्टीमेट वैल्यू है उसके बेस पे ही उसकी जो कैटेगरी है हम डिसाइड करते हैं कि वन है कि टू है कि थ्री है कि फोर है कि फाइव है ये जो कैटेगरी है वो उसकी टॉक्सिटी पर डिपेंड करता है टॉक्सिक इफेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो कितना हाईली टॉक्सिक है या कितना लोएस्ट टॉक्सिक है जैसे कि इस केस में जो है बात करेंगे हम ओरल की तो ओरल डिथल डोज जो है आपके ये अगर लेस देन फिफ्टी हुआ तो लेस देन फाइव एम पर के जी हुआ तो वन कैटेगरी में है पाँच से पचास के बीच में हुआ तो दो है आपके फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड पे बीच में हुआ तो वो आपके थ्री कैटेगरी में आएंगे जो थ्री टू टू हंड्रेड पर के के बीच में हुआ लिथल डोज ओरल लिथल डोज तो आपके फोर में आएंगे और टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड के बीच में आएंगे तो वो होंगे आपके फाइव कैटेगरी में होंगे मतलब ये लिस्ट टॉक्सिक है ये आपके हाईएस्ट टॉक्सिक मटेरियल है ये बात करें हम लोग ओरल लिथल डोज की लिथल डोज मीन्स एल्टी वैल्यू ओरल मीन्स अगर हम ओरल देंगे तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ओरली ले रहे हैं तो इस डोज पे जो है वो किल कर सकते हैं डेथ कर सकते हैं सेम डर्मल पे है सेम डिसेस पे है डर्मल की बात करें तो आप देख सकते हैं वैल्यू को चाहे तो नोट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट लेके एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द टॉक्सिटी क्लास ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इस साइड का मतलब ये है कि जैसे कि हम ये इमेज देख सकते हैं ये अगर आप फार्मर हैं तो बेसिकली आप जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स लेते हैं उनमें ही लेवल होते हैं तो इन लेवल का भी कुछ मीनिंग्स होते हैं ये कोटेशंस होते हैं ये वार्निंग्स होते हैं तो ये जो साइंस हैं ये जो रेड और नोस्कल साइंस हैं वो बेसिकली स्टेमली टॉक्सिक के लिए होते हैं जिनकी जिनके जो है आपके लिफ्ट वैल्यू जो है आपके वन से पचास एम पर के हो सकते हैं डमल के लिए फिफ्टी टू फिफ्टी टू वन टू फिफ्टी टू हंड्रेड एम पर के जी हो सकते हैं सेम ये आपके हाई टॉक्सिक हाई टॉक्सिक है या आपके मॉडरेट टॉक्सिक हैं या आपके लीज टॉक्सिक टॉक्सिक हैं जिनका जो एल वैल्यू ये यहाँ पे दिया हुआ है तो जैसे से हम यहाँ जा जाते हैं वैसे से जो है उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम होती जाती है तो इसका ये वैल्यू है इसका ये मीनिंग होते हैं एंड नाउ कम नेक्स्ट इज द एंड नेक्स्ट इज द जी एस एच पिक्टोग्राम्स फॉर दर्डियस मटेरियल्स तो अगर आप कोई भी केमिकल खरीदते हैं अगर फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लेब में बहुत सारे केमिकल्स से हैंडल करते हैं चाहे बात करें सिटोन की हो एल्कोहल की हो इथेनॉल की हो इथर की हो बेंजेंस की हो तो जब आप आ, उस केमिकल के यूज़ करते हैं तो कभी कभी आप उसके जो 
पैकिंग है पैकेजिंग है उसके जो बोटल्स होते हैं उसके जो पैकेज होते हैं उसको आप दिखा कीजिए लेवल दिखा कीजिए उस लेवल पे जो है बहुत सारे सिंबल्स बने होंगे इस तरह के सिंबल्स बने होंगे और इन सिंबल्स का एक मीनिंग होता है कि वो सब्सटेंस कितना किस टाइप का वो हेजार्डियस हो सकता है किस तरीके से वो टॉक्सिक हो सकता है बात करें हम लोग इस सिम्बल्स की तो ये है आपके एक्सप्लोडिंग बम की तरह काम कर सकता है ये फ्लेमेबल के लिए हैं ये आपके फ्लेम ओवर द सर्कल के लिए हैं या ऑक्सीडाइजिंग हेजार्स हैं ये आपके गैसियस सिलेंडर में यूज होते हैं ये जो सिंबल है वो आपके क्रोजिव मटेरियल के लिए यूज होते हैं ये जो सिंबल है वो आपके डिस्कशन क्रॉस बोन्स जो हैं आपके कैन कॉज द डेथ और टॉक्सिक विद द शॉर्ट एक्सपोजर टू स्मॉल अमाउंट्स मतलब बहुत ज़्यादा हरी टॉक्सिक होते हैं वो केमिकल के लिए हैं ये आपके हेल्थ हेजार्स के लिए यूज होते हैं जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स मार्क्स होते हैं जो कि आपके लेस सीरियस हेल्थ या आ, कर सकते हैं उसके अलावा डैमेज आपके ओजन लेयर को डैमेज भी कर सकते हैं ये आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिक मटेरियल के लिए हो सकता है मतलब वो जो ड्रग है वो केमिकल है वो आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक हो सकता है ये आपके बायोहिजार्ड्स के लिए हैं मतलब जो भी इसके आपके लिए जो ऑर्गेनिज्म है टॉक्सिन्स हैं या फिर कोई वायरस हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकता है तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि ये बेसिकली केमिकल्स में यूज़ होते हैं जो कि आपको देखना चाहिए जैसे कि बात करें इन सिम्बल्स की तो ये कुछ हेल्थ हिजार्ड्स के लिए हैं ये जो हैं वो हेल्थ के लिए हैं ये आपके फिजिकली हिजार्स के लिए हैं मतलब ये फिजिकली हो सकते हैं जैसे कि आपके फ्लेबल हैं आपके बम ब्लास्ट हैं आपके गैस सिलेंडर हैं वो सब के लिए ये आपके इन्वायरमेंटल हेजार्स हैं तो ये कुछ पिक्चर पिक्टोग्राम हैं या आपके कुछ सिंबल्स हैं ये जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप लेते हैं एसिटोन तो एसिटोन पर इस तरीके से सिम्बल्स बने होते हैं जो कि आपके फ्लेम के लिए है और आपके एक्सक्लेमेशन के मार्क्स हैं तो इस तरीके से जो है वो लिखा या सिम्बल्स बना होता है जो कि एक स्टैंडर्ड है जो कि ग्लोबल हवा सिस्टम ऑफ हवनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है एंड ना कम टू द मोस्ट कॉमन टॉक्सिक मटेरियल्स अवेलेबल इन द एयर और इन्वायरमेंट इज द एयर पोल्यूशन आर्सनिक एजबेस्टस बेंजिन कैडमियम डाइऑक्सिन एंड डाइऑक्सिन लाइक सब्सटेंसेस इन एडवोकेट और एक्सेसिव फ्लोराइड्स एंड द लेड एंड द मरकरी एंड हाईली हिजार्डियस पेस्टिसाइड्स तो ये कुछ कॉमन आपके टॉक्सिक मटेरियल्स हैं Now come to the some examples of chemicals and their LDFT values. And uh, these are the oral LDFT values and which given to the rates and it is a acute dose means acute LDFT value. And the uh, example is the water. So water का जो LDFT value है वो तो आपका 90 kg per kg, 90 gram per kg. जो dose है हम dose लिखा हुआ है mg per kg में नहीं है उसके लिए sorry. And बात करें हम लोग वाटर की तो जैसे कि हमने कहा था कि हर एक सब्सटेंस जो है वो पॉइजनस हो सकते हैं तो सिमिलरली वाटर भी एक तरह से पॉइजनस हो सकते हैं अगर हम वाटर को भी अगर हाईली अमाउंट पे लें तो वो हमारे लिए या किसी भी एनिमल के लिए टॉक्सिक हो सकता है बात करें हम इसमें रेड की तो रेड में हम 90 के 90 ग्राम पर के कर दें तो वो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है वो लिथल हो सकता है वो किल हो सकता है आपका रेट सिमिलरली आपकी बात करें सुक्रोज की तो वो भी आपके ट्वेंटी ग्राम पर के जी के डोज पे लिथलिटी शो करते हैं सेम इथाइल एल्कोहल है इथेनॉल है वो भी 7.06 ग्राम पर के पे लिथलिटी शो करते हैं आपके सोडियम क्लोराइड हैं मतलब नमक हैं टेबल साल्ट हैं वो भी आपके 3 ग्राम पर के पे लिथलिटी शो कर सकते हैं उसके अलावा आपका पेरास्टामोल है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपके आपके मार्केट में या आपके हेल्थ प्रॉब्लम पे फीवर पे तो वो भी एक तरह से टॉक्सिक ही है वो भी लिथलिटी शो करता है अप्रोक्सी डोज है वो आपके वन ग्राम पर के ये जो डोज हैं वो एनिमल के लिए हैं ह्यूमन के लिए अलग हो सकते हैं एंड बात करें आइबू प्रोफेन की वो भी पॉइंट जीरो सिक्स थ्री पे लिथलिटी शो कर सकता है बात करें हम एस्प्रिन की तो एस्प्रिन भी टॉक्सिक होते हैं वो पॉइंट जीरो टू ग्राम पर के जी मीन्स दो सौ एम जी पर के जी पे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है या लिथलिटी शो कर सकता है बात करें निकोटिन की तो निकोटिन का जो डोज है इसमें बात करें हम ह्यूमन की तो ह्यूमन के लिए जो पॉइंट एट एम जी पर के जी ये जो डोज है वो एक्यूट डोज है मतलब सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन है ध्यान रखिए ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम पॉइंट एट को कहीं पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू तीन बार ले रहे हैं अलग टाइम पे ऐसा नहीं पॉइंट एट एम जी पर के जी मतलब हमारा बॉडी का जो वेट है वो अगर सेवेंटी ग्राम का है तो अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग पाँच सौ साठ एम जी रिक्वायरमेंट होगी सॉरी छप्पन एम जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर सेवेंटी के जी का ह्यूमन है एडल्ट पर्सन तो वो जो छप्पन एम पर केजी जो है छप्पन एम जो पर एडल्ट वेट है वो एक तरीके से हमारे लिए लिथलिटी हो सकता है तो इस डोज पे ह्यूमन जो है मर सकते हैं उसके अलावा नेक्स्ट आपका फ्लाटॉक्सिन बी वन जो कि एट फोर एट जीरो म्यूजी माइक्रोग्राम पर केजी का टॉक्सिसिटी डोज है इसका एल्टीट्यूड वैल्यू उसके नेक्स्ट आपका बुटोलिनियम 
टॉक्सिन जो कि हाईली टॉक्सिक है इसका जो डोज है अप्रोक्सीमेटली नैनोग्राम पे होता है वन नैनोग्राम पर के जी इज द एलडीएफ वैल्यू ऑफ द बोटोलिनियम टॉक्सिन फॉर द ह्यूमन सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ केमिकल एंड देयर एलडीएफ वैल्यूज एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट मेजर एरियाज ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी सो फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी मींस द टॉक्सिसिटी स्टडीज ऑन द एनिमल एंड इट कंसर्न डायरेक्टली विद द कंडक्टिंग द conducted toxicity testing on the animal which provides information for safety evaluation and the regulatory requirements to basically isme jo hai hum directly test karte hain kisi bhi chemicals ko aapke animal pe aur uske safety evaluation karte hain jo ki regulatory requirement ke liye information provide karta hai uske alawa baat kare hum log is example hai wo hai aapka acute oral toxicity study jo ki bahut hi important topic hai aapke exam purpose ke liye isse questions aana lagbhag tay hota hai isme hum basically altitude value nikalte hain kisi bhi drug ka ya chemical ka second aapka मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी मीन्स इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से मैगनीजम ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है मतलब किसी भी ड्रग की जो पॉइजनस इफेक्ट है वो किस तरह से आ रहा है किस वे पे आ रहा है कि कैसे वो शो कर रहा है मतलब अल्टीमेटली मोटो एक्शन हम निकालते हैं चेक करते हैं मीन्स द डिटर्मिनेशन हाउ केमिकल्स एक्सर द डिलट्रियस और हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स द आइडेंटिफाई द सेल्युलर मोलिकुलर और बायोकेमिकल मैगनीजम ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं जैसे कि जानते हैं कि ऑर्गेन ऑफ हॉस्पिट्स पेस्टिसाइड्स होते हैं दे इनिबीट द एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम एंड इनहेंस द एस्टाइलकोलिन लेवल इन इन द बॉडी एंड मे कॉज टॉक्सिक इफेक्ट तो हम बेसिकली इस स्टडी पे हम किसी भी केमिकल या ड्रग के जो पॉइजनस इफेक्ट है वो किस तरीके से आ रहे हैं उसके क्या मोड ऑफ एक्शन होंगे वो हम डिटरमाइन करते हैं नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो भी दोनों के डाटा मिलेंगे उस डाटा के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ड्रग है या केमिकल है वो कितना टॉक्सिक है लिस्ट टॉक्सिक है या हाईली टॉक्सिक है या फिर एक्सटर्नली टॉक्सिक है और उसके बेस पे हम उस पर कुछ कोटेशन या वार्निंग साइंस या सिम्बल्स जो है एड करते हैं मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड बाई द डिस्क्रिप्टिव एंड द मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट वेदर ए ड्रग और अनदर केमिकल्स पॉजिस ए सफिशेंटली लो रिस्क टू बी मार्क्ड फॉर ए स्टेटेड पर्पस एंड नेक्स्ट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड टॉक्सिकेंट्स तो टॉक्सिकेंट्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक केमिकल और फिजिकल तो कोई भी सब्सटेंस चाहे फिजिकली हो या केमिकली हो वो अगर टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा बॉडी के अंदर में तो वो एक तरह से टॉक्सिकेंट होगा जैसे कि बात केमिकल में जितने भी आप केमिकल्स हैं जो कल बात कर चुके हैं मॉर्फिन हैं आपके एल्कोहल हैं निकोटीन हैं बात करें फिजिकल में तो आपके फ्लेम हैं आपके फिजिकल इंजरीज होते हैं उसके अलावा आपके जो भी रेडिएशन है वो भी टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं और इज पॉइजन तो पॉइजन बेसिकली आर द टॉक्सिकेंट्स दैट कॉजेज द इमीडिएट डेथ और इलनेस वेन एक्सपीरियंस इन द वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब पॉइजन हम उनको बोलते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट या जो स्टेमली टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो कि हम सिंगल डोज पे या बहुत ही कम अमाउंट डोज पे भी हम किल हो सकते हैं या हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है उनको हम पॉइजन्स बोल सकते हैं जैसे कि जितने टॉक्सिन्स हैं उनको उनकी उनको बोलते हैं पॉइजन्स उसके अलावा नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन्स सो बेसिकली दीज आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं वो है आपके मशरूम टॉक्सिन्स इन द टिटनेस टॉक्सिन्स बोटोलियम टॉक्सिन्स एसेट्रा तो ये जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं नेक्स्ट इज द एडवर्स इफेक्ट तो एडवर्स इफेक्ट मीन्स एनी अनडिजायरेबल और अन इंटेंडेड इफेक्ट ड्यूरिंग द थेरेपी ड्रग थेरेपी के दौरान या कोई भी थेरेपी के दौरान चाहे वो सर्जरी का सर्जरी ही क्यों ना हो अगर कोई हार्मफुल या अनडिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं मीन्स अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट बात करें कुछ बेसिक टर्म्स की तो थेरेपेटिक इफेक्ट साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट में बेसिक मीनिंग में थोड़ा सा चेंज होते हैं खासकर साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हमको लगता है कि तीनों सेम है पर एक कुछ सेम नहीं है बात करें हम थेरेपेटिक इफेक्ट की थेरेपेटिक इफेक्ट मीन्स द डिजायरेबल और इंटेंडेड इफेक्ट्स अगर हम कोई ड्रग एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो हमारा मेन मोटो है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए तो ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई भी इफेक्ट शो करता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो वो एक तरीके से उसका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है वो उसका साइड इफेक्ट्स है मीन्स साइड इफेक्ट्स मीन्स अन इंटेंडेड और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स दैट अकर्स एट द थेरेपेटिक डोज एंड इट कैन बी बोथ थेरेपेटिक और हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट्स जनरली नॉट हिंडर द मेन इफेक्ट ऑफ द ड्रग जैसे हमने कहा अगर जिस वजह से हम ले रहे हैं अगर हम एंटी ले रहे हैं तो ब्लड 
प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टी के अलावा जो भी इफेक्ट शो करेगा वो इफेक्ट उसका साइड इफेक्ट होगा चाहे वो थेरेपेटिक हो चाहे वो हार्मफुल हो दोनों हो सकते हैं तो वो एक तरीके से उसका साइड इफेक्ट्स है और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जनरली जो उसकी मेन इफेक्ट को इंडर नहीं करता उसको अल्टर नहीं करता लेकिन बात करें हम लोग एडवर्स इफेक्ट की तो एडवर्स इफेक्ट मीन्स अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल हार्मफुल और नॉक्सियस इफेक्ट मीन्स अदर सेवियर और लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स एडवर्स इफेक्ट जो है एक तरीके से ज्यादा हार्मफुल होते हैं बहुत सीवियर होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं एंड ड्यूरिंग द थेरेपी एंड इट कैन बी हिंडर द ट्रीटमेंट एंड द लीड टू मोर कॉम्प्लीकेशन तो ये जो है आपके ट्रीटमेंट प्लान को हिंडर कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग एरिया आ रहे हैं तो या तो डोज कम करना पड़ेगा या फिर डोज को भी या ड्रग को ही हमको स्टॉप करना पड़ेगा अगर सेम बात करें टॉक्सिक इफेक्ट की तो इट कैन बी जनरली अकर्स ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग थेरेपी और द एट हाई डोज मीन्स ऑल ड्रग सब्सटेंस विल एक्ट एस ए पर्सन इन द एक्सेस अमाउंट एंड द इन द क्रॉनिक डोज एंड द ड्रग मस्ट बी स्टॉप स्टॉप्ड तो कोई भी सब्सटेंस अगर हम हाई डोज पे ले रहे हैं कोई भी ड्रग अगर हम हाई डोज पे ले रहे हैं या फिर हम प्रोलॉन्ग थेरेपी ले रहे हैं बहुत दिनों तक ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है पोजन इफेक्ट शो कर सकता है हम हमको लिथल भी कर सकता है तो वो इस तरीके से उसका टॉक्सिक इफेक्ट है तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट्स के बीच में नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एरिया इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे एरिया वाले क्लास पे चैप्टर पे तो उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे आप उसको देख सकते हैं बेसिकली एरियाज आर द वेरियस टाइप्स लाइक एगमेंटेड और प्रोडिक्टेबल जो कि आपके फार्मोकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं सेकेंड इज द अनप्रोडिक्टेबल या फिर बिजारे जो कि आपके फार्मोकोलॉजिकल इंडिपेंडेंट होते हैं जैसे कि आपके एलर्जी रिक्शन हैं या फिर आइडोसेंट्रेसी है उसके अलावा आपके कंटिन्यूस क्रोनिक हैं डिलेड हैं इंड ऑफ यूज हैं या फिर फेलियर ऑफ एफिकेसी हैं ये कुछ टाइप्स हैं डीआर के जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उसका लिंक हम दे दिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको आप चेक कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एक्सपोजर सो जी आई रूट मीन्स ओवरऑल एंड लंग्स बाय द इनलेसन स्किन बाय द टॉपिकल पर क्यूटनेस और डर्मल एंड पेंटल मीन्स आई वी और आई एम तो इन रूट के थ्रू जो है पॉइजन आपके बॉडी में इंडर कर सकते हैं या फिर जब हम भी टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं तो इन रूट को यूज करके हम किसी भी पॉइजन को या केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं आपके एनिमल के बॉडी पे तो ये कुछ रूट्स हैं और बात करें इनकी इफेक्टिवनेस की तो बेसिकली आई वी देन इनलेसन देन आई एम देन ओवरऑल देन टॉपिकल तो जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इन 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 वे पे शो करते हैं आई मोस्ट टॉक्सिक आई वी शो करेगा अगर हम सेम डोज की बात करें तो आई वी मोस्ट टॉक्सिक होगा फिर इनलेसन पे फिर आई एम पे फिर ओरल पे फिर टॉपिकल पे क्योंकि इनका जो एब्जॉर्बसन है वो उस बेस पे होते हैं जितने ज्यादा अमाउंट पे आपके एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा नेक्स्ट इज द ड्यूशन ऑफ एक्सपोजर तो बेस्ड ऑन द और मेजर फोर कैटेगरीज आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स ऑन द एक्सपेंटल एनिमल तो एक्सपेंटल एनिमल्स पे जब हम टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं तो वो सिंगल डोज हो सकता है या एपिटेड हो सकता है ड्यूशन पर डिपेंड करता है तो उनके बेस पर हम चार पार्ट में डिवाइड किए हैं वो है आपके एक्यूट एक्सपोजर जिसको हम बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिटी स्टडीज एंड इट इज डिफाइंड एज द एक्सपोजर टू केमिकल फॉर द लीज लेस देन ट्वेंटी फोर आवर एंड अ सिंगल डोज एंड सब एक्यूट मीन्स रिफर्स टू रिपीटेड डोज और रिपीटेड एक्सपोजर टू ए केमिकल फॉर वन मंथ और लेस एंड सब क्रॉनिक मीन्स वन टू थ्री मंथ्स एंड क्रॉनिक मीन्स मोर देन थ्री मंथ्स तो ये बेसिकली आपके बेसिक टर्म्स हैं उसी के बेस पे जो है आपके ओ सी डी गाइडलाइंस जो हैं आपके ओ सी डी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट जो बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं किसी भी केमिकल की टॉक्सिटी स्टडीज के लिए मीन्स दे प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द टॉक्सिटी स्टडीज एंड दीज आर द एक्टॉक्सी स्टडीज सब एक्यूट सब क्रॉनिक एंड द क्रॉनिक तो एक्टॉक्सी स्टडीज मीन्स इसमें जो हम सिंगल डोज यूज करते हैं और जो गाइडलाइन है वो है आपके ओ सी डी गाइडलाइन नंबर फोर ट्वेंटी फोर थ्री 423 एंड 425 फॉर द ओवरऑल एक्यूट टॉक्सिटी स्टडीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा एक्यूट ओवरऑल के लिए है तो ये तीनों हम कर सकते हैं तीनों का मीनिंग भी अलग होते हैं कुछ प्रोसीजर अलग होते हैं जो कि हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे तो ये हम सिंगल डोज पे देते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं फोर्टीन डेज के लिए एंड वी कैन डिटरमाइन द एल वैल्यू ऑन बेस्ड ऑन दिस स्टडी एंड सब एक्यूट मीन्स इसमें जो है ओ फोर जीरो सेवन गाइडलाइन फॉलो होते हैं और ये आपके ट्वेंटी एट डेज तक चलते हैं सब क्रॉनिक जो हैं आपके ओ सी डी फोर जीरो एट होते हैं जो
12 मंथ तक का हो सकता है एंड इन दिस स्टडी वी एब्जॉर्ब द क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट एंड द कार्सिनिक इफेक्ट ऑफ द एनी केमिकल्स एंड नाउ कम टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द अनडिजायर्ड इफेक्ट कुछ हम बात करते हैं कुछ अनडिजायर्ड इफेक्ट्स की तो पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टॉक्सिक रिएक्शंस के तो फार्माकोलॉजिकली भी हो सकते हैं पैथोलॉजिकली भी हो सकते हैं और जेनेटिकली और जीवन टॉक्सिक भी हो सकते हैं फार्माकोलॉजिकली मींस एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ द सेनेस सेनेस बाय द बायोट्रेट्स मतलब फार्माकोलॉजिकल डिपेंडेंट होना चाहिए जिसके बायोट्रेट्स ऑलरेडी सेनेस डिप्रेसिंग ड्रग है अगर हम उसको हाईली अमाउंट पे देंगे तो वो हाईली डिप्रेस कर सकता है नेक्स्ट आपका पैथोलॉजिकली मींस एग्जाम्पल को लेते हैं हेपेटिक इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय द एस्टामिनोफोन एस्टामिनोफेन और पेस्टामोल तो अगर हम हाई डोज पे लें या लॉन्ग लॉन्ग थेरेपी लें तो जो पेस्टामोल हैं वो उसके जो मेटाबलाइट्स हैं वो हमारे लीवर को भी इंजर कर सकते हैं वो पैथोफिजोलॉजी का पार्ट है नेक्स्ट इज जेनेटिकली और जियो टॉक्सिसिटी मीन्स न्यू प्रोड्यूस बाय द नाइट्रोजन मस्टर्ड तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके जी, जीन्स लेवल तक टॉक्सिक इफेक्ट कर सकते हैं तो ये कुछ बेसिक टाइप टॉक्सिक रिक्शन हैं उसके अलावा आपके एरिया में एलर्जिक या एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकली मेडिटेड एडवर्स रिएक्शन होते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं वो आपके एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू द पेनिसलिन एंड नेक्स्ट इज द केमिकली आइडोसिनक्रेसी रिएक्शन एंड इट्स ऑल्सो ए टाइप बी ए डी आर एंड इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड अनकरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स टू ड्रग अनिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी लाइक सल्फाबेस ड्रग लाइक सल्फोनामाइड कैन कॉज द आइडोसिनक्रेसी सिंक्रेटिक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि बात करें लोकल वर्सेस सिस्टमिक टॉक्सिटी की मीन्स लोकल टॉक्सिटी अकर्स एट द साइट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉलॉजिकल सिस्टम एंड टॉक्सिकेंट मतलब जिस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं उसी एरिया पे टॉक्सिक इफेक्ट शो करने को हम बोलते हैं लोकल टॉक्सिटी एंड सिस्टमिक टॉक्सिटी रिक्वायर्स एब्जॉर्बन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉक्सिकेंट मतलब सिस्टमिक टॉक्सिटी में हम जब कोई टॉक्सिकेंट लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो अलग अलग ऑर्गन पर भी अलग अलग साइड पर भी टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं इमीडिएट वर्सेस डिलेड टॉक्सिक इफेक्ट्स मीन्स इमीडिएट टॉक्सिक इफेक्ट्स अकर्स और डेवलप रेपिडली आफ्टर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस लाइक बोटोलियम टॉक्सिन वेयर इज डिलेड टॉक्सिक इफेक्ट्स अकर्स आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स लाइक कार्सनोजेंस जैसे कि कुछ टॉक्सिन होते हैं जो कि एक ही डोज पे तुरंत आपको टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है लेकिन कुछ टॉक्सिन हैं कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये जो ड्रग हैं अगर बहुत लॉन्ग समय तक हम लेते रहे हैं लॉन्ग समय तक एक्सपोजर होते रहे हमारे बॉडी के अंदर में धीरे धीरे तो वो एक तरीके से बहुत लॉन्ग लंबे समय के बाद जो है हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा या फिर कार्सिनोजेनिसिस शो कर सकता है उसको बोलते हैं डिलेट टॉक्सिक मतलब लॉन्ग समय के बाद वो अपना इफेक्ट शो करेगा ये तुरंत शो करेगा ये लॉन्ग समय पर शो करेगा रिवर्सिबल वर्सेज इिवर्सिबल सिंपल सा है रिवर्सिबल मतलब जो भी इंजरी होगी वो रिवर्सिबल हो सकते हैं रिवर्सिबल मतलब कम्प्लीटली डेथ हो सकते हैं मीन्स इफ ए केमिकल प्रोड्यूस्ड पैथोफिजोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली इंजरी टू द टिशू द एबिलिटी ऑफ द टिशू टू रीजनरेट द लार्जली डिटरमाइंस वेदर द इफेक्ट्स इज रिवर्सिबल और ए रिवर्सिबल सेम है कोई भी जो इंजरी होगी वो अगर टिशू पे होती है टिशू के सेल्स में होते हैं सेल्स अगर दोबारा रिकवर हो जाते हैं तो रिवर्सिबल हैं अगर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं तो वो इिवर्सिबल इंजरी पे कन्वर्ट्स हो जाते हैं और सेल डेथ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल Cancers and the necrosis are the example of irreversible cell injury, and the neostigmine, reversible inhibitor of colon stress, is the example of reversible injury or toxic effect. So these are the basic things about the toxicology and the basic principles. And if you like my videos, please press the like button, uh, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. And in my upcoming class, I will discuss the other things of pharmacology. And last, thank you. Keep watching.